สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของเครื่องบินที่สหรัฐอเมริกาที่ใครน่าจะได้ดูข่าวช่วง2อสวันที่ผ่านมานะครับว่าหลังจากที่แลนดิ้งแล้วเนี่ยมีการชนคนเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันครับใช่ครับแมสติกเรียนเอสเอสเซนเรียลเดอะทรัสต์กรูสวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกับตัน DIY นะครับก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหานะครับผมฝากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ในช่องกับตัน DIY ด้วยนะครับอย่างที่เกินไปนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวในช่วง2อสวันที่ผ่านมานะครับจะพบว่ามีเครื่องบินนะครับ Boeing 737 700ของสายการบิน Southwest Airlines หลังจากที่แลนดิ้งแล้วเนี่ยนักบินนะครับหรือกับตันเนี่ยได้รีพอร์ตไปที่หอบังคับการบินว่าเหมือนว่าจะเห็นคนอยู่บนลันเวย์ซึ่งไฟล์นี้เป็นไฟล์ Southwest 1392ทำการบินจากดัลลัสมาออสตินนะครับที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาไฟล์เนี่ยก็ทำการบินมาปกติเลยนะครับจนกระทั่งแลนดิ้งเมื่อแลนดิ้งเนี่ยอย่างที่บอกนะครับนักบินเนี่ยได้รีพอร์ตไปที่หอมาครับการบินว่าเหมือนจะเห็นคนอยู่หอมาครับการบินได้ถามว่าคุณแน่ใจนะว่าเห็นคนอยู่ตรงไหนซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักบินก็ได้รีพอร์ตไปว่าตอนนี้อยู่ด้านหลังของเครื่องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของสนามบินนะครับมาตรวจสอบว่ามีคนอยู่ตรงนั้นจริงไหมและก็พบว่าคนคนนั้นนะครับเป็นผู้ชายแล้วก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนๆลองนึกดูว่าถ้าเราเป็นนักบินในขณะนั้นเนี่ยพอหลังจากใกล้ๆจะแลนดิ้งแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเหมือนเป็นคนเนี่ยในช่วงเวลานั้นมันช่วงเวลาเริ่มที่จะมืดแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเออเอะใจแล้วเฮ้ยใช่คนจริงหรือเปล่าหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับซึ่งหลังจากที่ลงสนามเรียบร้อยแล้วนะและเครื่องเนี่ยได้ออกจากลันเวย์เรียบร้อยแล้วนะครับเราเรียกว่าวาเขตออกไปจากลันเวย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องก็ได้จอดนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าเครื่องยนต์ด้านซ้ายมือก็คือเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านซ้ายมือของผู้โดยสารเนี่ยถ้านั่งหันออกไปทางด้านหน้าของเครื่องบินเนี่ยพบว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีความเสียหายค่อนข้างมากเลยนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าเครื่องยนต์เสียหายค่อนข้างมากและพบศพของชายผู้นั้นนะครับอยู่ในจุดที่เครื่องเนี่ยสัมผัสพื้นและต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรและผู้ชายคนนั้นเนี่ยเข้ามาในสนามบินได้อย่างไรแต่มันมีประเด็นเกิดขึ้นในเว็บบอร์ดของต่างประเทศนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นนี้กันหรือเปล่าซึ่งมีความเข้าใจผิดหลายอย่างนะครับบางคนเนี่ยพูดว่านักบินน่าจะเห็นทําไมเห็นแล้วถึงไม่หลบไม่โกราวนะครับเราจะเรียกการไปใหม่หรือการยกเลิกการลงสนามเนี่ยว่าการโกราวก็คือการเร่ง power หน้าสุดเลยนะครับแล้วก็บินขึ้นไปใหม่ไปตั้งตัวใหม่อย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยประสบมาแล้วก็อาจจะกลัวว่าเกิดอะไรขึ้นมีการเร่งตึ้งจริงเนี่ยการโกราวเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าการโกราวเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความปลอดภัยนะครับลองไปติดตามคลิปนั้นได้เลยต้องบอกแบบนี้ครับว่าในช่วงที่นักบินเนี่ยทำการลงสนามจะมีการติดต่อและประสานงานกับหลายหน่วยงานมากนะครับโดยเฉพาะหอบังคับการบินจะมีการคอนเฟิร์มนะครับมีการยืนยันกันว่าสนามบินปลอดภัยและเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินก็จะมีการยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสนามบินเองผู้ทํางานที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับที่มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนยานพาหนะเข้ามาใกล้เนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยแจ้งเรียบร้อยแล้วและนักบินเองก็จะมีการมองที่สนามบินซึ่งถ้าเป็นในเวลาช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นมีแสงไฟเพราะนั้นเนี่ยจะเช็คกับแสงไฟได้ง่ายกว่าในเวลากลางวันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่นักบินจะลงสนามเนี่ยจะต้องมั่นใจแล้วนะครับว่าในบริเวณที่จะทําการลงสนามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแท็กซี่เวย์ข้างๆลันเวย์หรือว่าตรงจุดที่มีเครื่องจอดรอเนี่ยปลอดภัยสามารถลงได้และสุดท้ายเลยนะครับนักบินจะลงสนามได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตนะครับจากหอบังคับการบินว่าลันเวย์เนี่ยเคลียร์แล้วสามารถแลนได้ซึ่งสนามบินที่นักบินไปลงวันนั้นก็คือสนามบินออสตินนะครับเป็นลันเวย์หน
ที่ผมทําการบินอยู่นะครับเป็น Airbus 3 2 0 3 1 9 3 2 1อะไรอย่างเงี้ยไซส์ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นน้ำหนักในการแลนดิ้งเนี่ยโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ60ตันความเร็วในขณะนั้นนะครับเป็นช่วงที่เราเรียกว่า approach to land เนี่ยความเร็วถ้าเทียบเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่ประมาณสัก250ถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าเร็วมากๆเลยถ้าเป็นรถยนต์นี่ก็เร็วมากๆเลยใช่ไหมครับประกอบกับอย่างที่บอกในตอนต้นนะครับช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาพลบข้ามแล้วนะครับมันจะเริ่มมืดแล้วทำให้เมื่อเรา approach เข้าไปเนี่ยจะมีแสงไฟจากไฟ approach light นะครับค่อนข้างสว่างและยังมีไฟปาปี้นะครับที่คอยบอกระยะสูงต่ําของเครื่องบินว่าอยู่ในแนวร่อนที่ถูกต้องไหมอีกและเมื่อเข้าไปใกล้ๆตัวรันเวย์เครื่องบินเนี่ยจะมีไฟจาก landing light ที่ช่วยส่องพื้นเพื่อให้เห็นชัดนะครับและยังมีไฟ taxi light อีกเมื่อแสงไฟนั้นเนี่ยตกกระทบที่พื้นนะครับแล้วสะท้อนกลับขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับที่จะทําให้มองเห็นคนที่แอบหรือว่าตั้งใจหลบอยู่ตรงนั้นซึ่งต้องบอกว่าต้องตั้งใจหลบแน่เพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือจะไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนหรือถ้าจะมีการทํากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ตามกฎและข้อบังคับของสนามบินเนี่ยครับเขาจะต้องมีการเปิดไฟมีสัญญาณแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเขาต้องจงใจที่จะหลบอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งนะครับเราจะคิดได้ว่านักบินอาจจะเห็นแต่อย่าลืมนะครับว่าพบว่ามีคนอยู่ตรงนั้นคือจุดที่เครื่องจะต้องทัชดาวลงไปที่จะต้องสัมผัสพื้นนั่นหมายความว่าเมื่อนักบินเห็นเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับที่เครื่องจะสัมผัสพื้นแล้วการที่จะโกราวหรือไปใหม่ได้จะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเนี่ยพอสมควรหมายความว่าเมื่อตัดสินใจโกราวและมีโพสเซอร์ที่จะทําการเร่งเครื่องยนต์เพื่อไปใหม่เนี่ยจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่จากจุดตรงนั้นนะครับใช้เวลามีเวลาให้ตัดสินใจเนี่ยน้อยมากสิ่งที่ทําได้เพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าต้องการจะหลบตอนนั้นเนี่ยทำได้ก็คือการใช้ลัดเดอร์หรือใช้หางเสือเพื่อทําการเบี่ยงหลบออกไปเพราะถ้าไม่ทําแบบนั้นนะครับโกราอาจจะไม่ทันเพราะว่ามันอาจจะสัมผัสพื้นก่อนซึ่งตรงนั้นนะถ้าอันนี้ผมพูดในมุมของว่าถ้านักบินเห็นก่อนและโกราเนี่ยยังไงมันกว่าที่เครื่องจะตอบสนองนะครับมันจะอาจจะไปสัมผัสก่อนได้ถ้าในมุมที่ต้องการจะหลบเนี่ยใช้ลัดเดอร์อย่างที่บอกนะครับมันจะมีการพาตัวเองพาเครื่องเนี่ยหลบออกไปได้นิดหน่อยเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักในการลงสนามหรือว่าจะเป็นการโกราวก็แล้วแต่ของนักบินนะครับสมาธิตรงนั้นคืออยู่ที่การเอาเครื่องบินเนี่ยให้อยู่ตรงกับกึ่งกลางของรันเวย์ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เขาทําได้ก็คือการใช้ลัดเดอร์เพื่อเบี่ยงเครื่องออกไปเพียงเล็กน้อยได้เท่านั้นเองจะสังเกตว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไปโดนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอการสอบสวนต่อไปว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแน่เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับในคลิปส่วนหนึ่งของการที่โบอิงเจ็นะครับจะทําการโกราวเนี่ยเขามีโพสิเจอร์อย่างไรบ้างนะครับลองไปดูกันหลังจากที่ดูคลิปเรื่องของการโกราวไปแล้วแล้วมาดูในส่วนของภาพของความเสียหายของเครื่องยนต์ดูจากภาพนะครับจะเห็นว่าเครื่องยนต์เนี่ยเสียหายค่อนข้างมากเลยหลายคนก็สงสัยว่าเออคนตัวเล็กนิดเดียวเองตรงส่วนของเครื่องยนต์ตรงนี้ตัวที่หุ้มเครื่องยนต์เนี่ยมันน่าจะแข็งแรงทําไมมันถึงมีความเสียหายได้ขนาดนี้ลองนึกภาพตามอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยบินมาด้วยความเร็วประมาณ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยยิ่งเป็นคนอเมริกันด้วยนะครับตัวใหญ่น้ําหนักอย่างต่ำเนี่ยต้อง75ถึง80กิโลกรัมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเร็วขนาดนั้นนะครับมากระแทกไปขนาดนั้นเนี่ยมีความเสียหายมากแน่นอนขนาดว่าเครื่องบินบินอยู่ในอากาศแล้วชนนกตัวเลขนิดเดียวนะครับเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยยังเสียหายหนักมากๆเลยบางครั้งเนี่ยทะลุปีเครื่องบินทะลุกระจกเข้ามานะครับทำความเสียหายต่อคนข้างในอีกได้เหมือนกันอันนี้อันตรายมากๆแล้วถ้าเป็นคนเนี่ยนะครับความเร็วขนาดนั้นเนี่ยเสียหายแน่นอนครับอีกประเด็นหนึ่งที่คนพูดก็คือว่าคนที่เข้ามาหลบตรงนั้นเนี่ยจะเป็นคนจากภายนอกหรือเปล่าประเด็นนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ประชิดสนามบินหรือที่เราเรียกว่าแอร์ไซต์ตรงนั้นนะครับนอกจากจะต้องผ่านรั้วเข้
ในส่วนตรงนี้ก็เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับหวังว่าจะมีความเข้าใจในเหตุที่เกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องกับการ DIY ด้วยนะครับและถ้าชื่นชอบนะครับในผลงานของช่องเราอยากจะสนับสนุนช่องเรานะครับสามารถที่จะไปกดลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อเลี้ยงกาแฟผมได้นะครับที่คําอธิบายด้านล่างหรือ description ด้านล่างได้เลยมีลิงก์ให้อยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Fifty, forty, thirty, twenty. Retard, retard, retard. Five.